Le beau jour nouveau, une tradition française. Chaque année, le troisième jeudi du mois de novembre, on ne parle que de ça, dans les médias, dans les familles, avec ses amis ou ses collègues, l'arrivée sur le marché du Beaujolais nouveau. Dès que sonne minuit, résonne le fameux slogan « Le Beaujolais nouveau est arrivé » et on peut enfin acheter en toute légalité sa bouteille de Beaujolais nouveau. Beaujolais nouveau Une occasion en or pour que tous les Français se métamorphosent du jour au lendemain en œnologue expérimenté, en spécialiste du vin. Ils vont débattre avec passion de la robe, c'est-à-dire la couleur du vin, et de l'arôme particulier qu'aurait le Beaujolais Nouveau cette année. Alors, tu en penses quoi, toi Tu trouves qu'il a un goût de groseille, de fraises écrasées ou de bananes cette année Oh, il est pas si mal What are you talking about It tastes of fucking bananas Tell me how that is a good wine euh, exactly. Je suis sûre que tu pourrais acheter sous le manteau ton Beaujolais nouveau, plutôt en novembre. Mais ce serait illégal d'une part et vraiment dommage de l'autre. Un peu comme si tu ouvrais tes cadeaux de Noël le 21 décembre. Tu l'as bien compris. Dans cette vidéo, on va parler d'un élément clé de la culture française, le vin. Et particulièrement de ce vin qui, au fil des années, s'est inscrit dans le calendrier pour mettre un petit peu de soleil et de joie dans ce mois de novembre qui est bien souvent triste, froid, pluvieux et gris. Je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne Learn French Fun, si ce n'est pas déjà fait, pour soutenir notre travail sur YouTube et pour accéder au petit PDF bonus où tu trouveras l'explication du vocabulaire spécifique, aujourd'hui c'est le vin, la synthèse des infos de cette vidéo, des exercices suivis de leur correction. Le Beaujolais Nouveau, un vin primeur. Le Beaujolais Nouveau n'est pas un grand cru. Il ne fait pas partie de ces vins prestigieux qui font la réputation de la France. C'est un vin jeune, qu'on va boire généralement dans les deux mois qui suivent la vendange, c'est-à-dire la récolte du raisin. On l'appelle aussi vin primeur. Un vin primeur, c'est le contraire de ce qu'on appelle un vin de garde, qui, comme son nom l'indique, est un vin que l'on va garder en cave pour qu'il vieillisse et qu'il se bonifie, pour qu'il devienne aussi bon que possible. La petite histoire du Beaujolais Nouveau. La tradition de fêter l'arrivée du Beaujolais Nouveau sur le marché a plus de 70 ans. C'est donc une tradition relativement jeune. Mais ce n'est qu'en 1985 qu'on a fixé la date des célébrations au troisième jeudi du mois de novembre. Depuis, la veille, c'est-à-dire le mercredi à minuit précise, on peut enfin commencer à vendre et consommer ce vin. Et chaque année, il y a tout un folklore, tout un cérémonial à respecter pour célébrer dignement la naissance du Beaujolais Nouveau. Le lancement solennel officiel a lieu à Beaujeu, la capitale historique du Beaujolais. C'est là qu'on va percer les premiers tonneaux pour que le vin coule à flot aux douze coups de minuit, lançant officiellement le début des festivités. Alors, aux quatre coins de la France, la fête bat son plein pour une dégustation nocturne qui se déroule dans la rue, dans les bistrots, dans les restaurants, dans les gares, les aéroports, chez les cavistes, c'est-à-dire les magasins spécialisés dans la vente du vin. J'en profite aussi pour te parler d'un événement incontournable, le Marathon du Beaujolais, qui a lieu chaque année dans la région beaujolaise depuis 1995. 
C'est une manière fun et sportive de célébrer l'arrivée du nouveau vin. Tu cours, tu bois, tu festois, tu fais la fête. Tu cours, tu bois, tu festois, etc. Pour la petite histoire, le vainqueur ne remporte pas de coupe ni de prix, juste l'équivalent de son poids en bouteille de Beaujolais Nouveau, bien sûr. Cette année, le Beaujolais Nouveau est arrivé le 17 novembre. C'est ce jour-là qu'on a pu goûter le nouveau millésime, la fabrication du Beaujolais Nouveau. Le Beaujolais Nouveau est produit dans toute la région beaujolaise. Ce sont 11 000 hectares de vignes plantées sur 55 km de long, du nord de Lyon au sud de Mâcon. Il est issu d'un cépage unique, le gamay noir au jus blanc, un raisin qui donne des vins légers, fruités et acidulés, un peu acides. La fabrication du Beaujolais Nouveau repose sur une technique de vinification traditionnelle pour laquelle les vendanges, les récoltes, sont faites à la main. On cueille délicatement les grappes entières avec les branchettes qui les relient à la plante, à la vigne, avant de les placer dans des fûts pour une durée de 4 à 5 jours. C'est là que va s'opérer la macération, la première étape de la fabrication du vin. Il faudra ensuite attendre quelques semaines pour qu'arrive la magie du vin, la fermentation. Le Beaujolais Nouveau, un événement marketing. Le succès du Beaujolais Nouveau a largement dépassé les frontières de l'Hexagone ces dernières années. On exporte aujourd'hui des bouteilles dans plus de 120 pays. Mais c'est avec les Japonais que notre petit vin a noué des liens particulièrement forts. Les Japonais et la passion pour le Beaujolais Nouveau. Au pays du soleil levant, les amoureux du Beaujolais Nouveau sont nombreux. Chaque année, la moitié de la production est exportée au Japon, à quelques 10 000 km de la France. Pour les Japonais comme pour les Français, c'est un événement festif, convivial, une bonne occasion de se retrouver entre amis. L'engouement pour le Beaujolais Nouveau est d'autant plus étonnant que les Japonais ne sont généralement pas de grands consommateurs de vin. Ils en consomment en moyenne 3 litres par an et par habitant, contre combien en France Une idée 50 litres en France. Mais une chose est sûre, c'est que les Japonais sont toujours les premiers dans le monde à déboucher leurs bouteilles de Beaujolais Nouveau. En effet, avec 8 heures de décalage horaire, il était minuit et une minute le 17 novembre, le jeudi 17 novembre au Japon, alors qu'il était encore 4 heures de l'après-midi, le mercredi 16 à Paris. Le succès du Beaujolais Nouveau. Plusieurs critères peuvent expliquer l'incroyable succès du Beaujolais Nouveau qui, comme on l'a vu, n'est pas un grand vin. Tout d'abord, on dit qu'il est « goulayant », un très joli mot pour décrire un vin léger, peu alcoolisé, facile à boire, ce qui est le cas du Beaujolais Nouveau. Petite pause phonétique, observe comment s'écrit ce mot et écoute Comment je le prononce Goût les yon. Pas facile, non Tu veux améliorer ta phonétique du français Alors, profite du prix spécial pour commander ma formation. Et justement, le prix. Le prix abordable du Beaujolais Nouveau, entre 5 et 10 euros, est aussi une des raisons de son grand succès. Mais ce qui a fait du Beaujolais Nouveau une star internationale, c'est une stratégie de communication et de marketing incroyablement efficace. En quelques décennies, on a transformé le vulgaire Beaujolais Pif français en un événement glamour, branché et convivial au succès intergalactique. Un slogan simple et efficace, le Beaujolais nouveau est arrivé. Un rendez-vous unique à ne pas rater le troisième jeudi de novembre, 
et des actions publicitaires qui marquent les esprits en France comme à l'étranger. Il y a bien sûr chaque année le fameux « marathon » du Beaujolais Nouveau. Mais dans le passé, on a aussi vu des tonneaux de Beaujolais Nouveau qui roulaient sur la grande muraille de Chine, des ours dressés qui poussaient les fameux tonneaux sur la place rouge à Moscou, et puis chaque année, ces mêmes images de japonais Hilar en maillot de bain dans des piscines de, de Beaujolais Nouveau. Aujourd'hui, ce sont quelques 35 millions de bouteilles qui se vendent chaque année. Pas mal, non, pour un petit vin Tu sais tout sur cette tradition du Beaujolais Nouveau. Il te reste maintenant à le goûter, si ce n'est pas déjà fait, et peut-être à te laisser bercer par toute la poésie des mots utilisés pour décrire ce vin. Le Beaujolais Nouveau a une robe pourpre et présente de savoureuses notes de fruits noirs et des arômes de poivres et de fleurs. En bouche, il est frais, rond et plein, avec une texture soyeuse. La persistance est fraîche et parfumée. Bon, eh bien, chin chin, à ta santé Aux quatre foins, putain, les amoureux du bolo... Soleil. Les officiers l'ensemble. Oh, 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 oh.